இன்னைக்கு ஆப்கானிஸ்தான்ல கொஞ்சம் இடங்களில் நிலநடுக்கம் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டிருக்கிறது நான்கு புள்ளி ஐந்து ரிக்டர் அளவு கோலா இருக்கு அந்த தெய்வத்துக்கு கூட பிடிக்கல போல இயற்கைக்கு கூட பிடிக்கல என்னடா இவங்க இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆப்கானிஸ்தான்ல ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட உடனே அங்க நிலநடுக்கமே வந்துருச்சா தெய்வத்துக்கே பொருட்கள இயற்கைக்கே பொருட்கள அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எந்த அளவுக்கு விஷத்தை கக்குறாருன்னு பாருங்க விஷத்த தூவுறதுல ஒன்னா நம்பர் விஷ கக்கி கக்கின்னு அடிக்கடி நிரூபிப்பாப்புல அவ பாத்துக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் யோசிச்சா அப்ப இங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இருபத்தி ஆறு மே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அது என்ன சம்பவம் தெரியுமா நரேந்திர தாமோதர் தாஸ் மோடி ஈஸ்வர் கி சபத் லேதா ஹூகி நம்முடைய பாரத பிரதமராக மோடிஜி பதவி ஏற்கிறார் அவர் பதவி ஏற்கிற அன்னைக்கு தான் இந்தியாவிலேயே மிகப்பெரிய ரயில் விபத்து வரலாறு காணாத ரயில் விபத்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் காலிலாபாத்தில் ரெண்டு ரயில் நேருக்கு நேராக ஒரே தண்டவாளத்தில் வந்து ஒரு சரக்கு ரயிலும் விரைவு ரயிலும் மோதிக்கிருச்சு ஏகப்பட்ட பேர் செத்து போனாங்க எத்தனை பேரோ ரத்த காவு வாங்கி இப்படி இயற்கைக்கே பொறுக்கவில்லை தெய்வத்துக்கே அடுக்கவில்லையே இப்படி ரயில் ரயிலுக்கு பொறுக்கவில்லை மோடிஜி பதவி ஏற்றது அப்படி சொல்லலாமா இதெல்லாம் ஒரு அறிவாளி பேசுற பேச்சா எங்கேயாவது இந்த இந்த ஒரு நொடி ஒருத்தனுக்கு குழந்த பிறக்கும் இந்த ஒரு நொடியில ஏதாவது ஒருத்தன் மரணிச்சிருப்பான் ஒருத்தன் வீட்டில் இலவு விழுந்திருக்கும் ஒருத்தன் வீட்டில் ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கும் இந்த ஒரு நொடியில இந்த ஒரு நொடியில இந்த நிமிஷத்துல இந்த நொடி ஒருத்தன் ஆஸ்பத்திரியில இருந்து குணமடைந்து வீட்டுக்கு போவான் ஒருத்தன் அப்பதான் உயிருக்கு போராட்டிக்கிட்டு ஐசியூக்குள்ள போவான் அப்ப இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு 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 கோயின்சிடன்ஸா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வச்சுக்கிட்டு அச்சோ தெய்வத்துக்கு பொறுக்கவில்லை ஐயோ இயற்கைக்கு தாங்கவில்லை இப்படி எல்லாம் பேசுனா ஒரு புத்திசாலி ஒரு அறிவாளி இப்படி பேசுவானா முதல்ல அப்ப விஷத்தை கக்குறது போற போக்குல அப்படி வெறுப்புணர்வு அப்படி நாலு பக்கட்ட ஏத்துறது தானே விஷத்தை ஏத்துறது நமக்கு வேலை அப்ப சங்கி வேலைய சரியா செய்யணுங்கிற அடிப்படையில அப்படியே ஒரு அறிவாளி பேச்சுனா இவர்கிட்ட இருக்கிறாரு நீங்க இவருடைய பேச்சு அடுத்து நம்ம போடுவோம் எந்த அளவுக்கு ஒரு மடமை முன்னான நம்பர் அடி முட்டாளுங்கிறது நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு ஒரு அறிவு ஞானம் ஒரு விஷயத்த பேசக்கூடிய விஷயத்துல உள்ள ஒரு பொருளுக்கு அது என்ன விஷயம் எது ஒன்றும் தெரியாது எதை யாவது ஒண்ணு பேசணும் பேசும்போது நாலு விஷயத்துல அப்படியே வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி விஷத்த பரப்பணுங்கிறதுல தான் இவர் குறியா இருப்பார் அப்ப இவர் நீங்க அடையாளம் கண்டுக்கிறது மக்கள் வந்து இவரிடத்துல ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருந்துக்கிறோம் இப்ப அடுத்து பாருங்க இவர் எப்பேற்பட்ட மடத்தனமான பேச்சுக்களை பேசக்கூடியவர் ஒரு அறிவும் இல்லாதவர் அப்படிங்கறத இந்த தமிழ் பொக்கிஷம் விக்கிங்கிறது ஒரு மட பொக்கிஷம் விளைவிக்கணும் ஒரு மடமையின் பொக்கிஷம் தமிழ் பொக்கிஷம் கிடையாது ஒரு மட பொக்கிஷம் நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க ஒன்னு ஒன்னா பாருங்க இப்ப சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பல நபர்கள் அவங்களுடைய தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னைக்கு கூட அமெரிக்கா ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை மறுபடியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் அனுப்பியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பல நபர்கள் அவங்களுடைய தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னைக்கு கூட அமெரிக்கா ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை மறுபடியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் அனுப்பியிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் பல நபர்கள் அவங்களுடைய தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னைக்கு கூட அமெரிக்கா ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை மறுபடியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள் அனுப்பியிருக்காங்க அமெரிக்கா தங்களது தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை உள்ள அனுப்பியிருக்குதான் காப்பாற்றுறதுக்காக நல்ல வார்த்தைகளை கவனிச்சுக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு இப்படி வாழைப்பழத்துல ஊசி ஏத்துற மாதிரி இந்த தமிழ் பொக்கிசம் இருக்குது விஷ கக்கிசம் இந்த விஷத்தை கக்குறதுல விஷ கக்கிச கக்கி மாதிரி யாராலே முடியாது அப்ப எப்படி எல்லாம் விஷத்தை கக்கிருக்கிறார் பாத்தீங்களா அமெரிக்கா தன் தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக அனுப்பி இருக்குதான் என்னத்தை காப்பாத்துறாங்க என்ன காப்பாற்ற வேண்டியிருக்குதுன்னு கேக்குறோம் முதல்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு முதல்ல தெரியுமா முதல்ல இந்த வீடியோ பாருங்க With the stroke of a pen a new chapter may have opened for Afghanistan the United States has agreed on a deal that could see the complete withdrawal of its troops from its longest running war in the next 14 months We recognize that America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires if we can help Afghans forge peace and we have respect We believe that the Afghan people are ready to chart their own course forward. For the past 18 months the Taliban and the US government have been negotiating in Qatar finally agreeing on a plan aimed at cementing a permanent peace. As part of the deal the Taliban will not allow Afghanistan to be used by Al Qaeda and it will continue to fight against ISIL. The Taliban say the 7 day reduction of violence last week was a test for them. Now comes a test for the US commitment. It must facilitate the release of 5000 Taliban prisoners in a matter of days. We are committed to this agreement to enforce it. The Afghan nation has been suffering for the past 4 decades. 
we have suffered tremendously, and I hope that with the withdrawal of all foreign forces from Afghanistan, that the Afghan nation under the Islamic government will embark on a new prosperous life. Taliban galum America vum oppandam bodu kundar gal. Amidi oppandam bodu gite rendai tiri vudu fibura vuri lena dhanu chikatar le nda oppandam kayel tagde. Taliban galum America vum rendu beeru okan do pesi. Nama inda mari ur sumu gama murichu mo. Inme da taakda lena dhanu vanda amne. ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்து இந்த பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து பதினாலு மாத கெடு பதினாலு மாசம்னா அடுத்த ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட பதினாலு மாதம் முடியுது இந்த ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னோட நாங்க எங்க படைகளை கூட்டிட்டு கிளம்பிடுவோம்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில நடந்துகிட்டு இருக்குது இதெல்லாம் ஏதோ இன்னைக்கு என்ன திடுதுப்புன்னு இந்த மாசம் அமெரிக்கா புள்ள கிளம்பி போயிடுச்சு ஆப்கானிஸ்தானை விட்டு உடனே தாலிபான்கள் வந்து பொருட்படுத்திட்டாங்க நாட்டை புடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது எதுவும் இன்னைக்கு நடந்தது இல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபது பிப்ரவரியில இந்த ஒப்பந்தம் போட்டு ரெண்டு தரப்பும் தாலிபான்கள் தரப்பும் அமெரிக்காவும் அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி அந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது அவங்க ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுலயே இந்த நாட்டை விட்டு போயிருக்கணும் ஆனா கொஞ்சம் அவகாசம் கேட்டு இப்ப செப்டம்பர் வரைக்கும் அந்த தயத்தை இழுத்தாங்க செப்டம்பருக்குள்ள இப்ப அமெரிக்க ராணுவம் முற்று முழுதாக இந்த ஆப்கானிஸ்தான விட்டு வெளியேறணும் அப்ப அந்த வேலை இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்குது இதுல என்னத்தை காப்பாத்த வேண்டி இருக்குது அவன் தானே திறந்து வச்சிருக்கான் ஒப்பந்தம் போட்டு தானே ஒப்பந்தப்படி தானே போய்கிட்டு இருக்கிறான் அமெரிக்கா தன்னுடைய தூதர்களை காப்பாற்றுவதற்காக ஆயிரம் பேரை உள்ள அனுப்பியிருக்கான் தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னைக்கு கூட அமெரிக்கா ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை மறுபடியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ள அனுப்பியிருக்காங்க ஒப்பந்தம் போட்டு ரெண்டு பேரும் சுமூகமா போய்கிட்டு இருக்க இதுல என்னத்தை காப்பாற்ற வேண்டி இருக்குது யார முதல்ல காப்பாத்துவாங்க என்னமோ வந்து அங்க உள்ள ஆளுகள் எல்லாம் இந்த தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தர்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்ட மாதிரியும் இவங்க ஆயிரம் பேர் ராணுவ வீரர்களை உள்ள அனுப்பி அதை போராடி இவங்களை காப்பாத்தின மாதிரி எப்படி விஷத்தை கக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா இதுதான் விஷ கக்கிச கக்கிங்கிறது ஒரு அறிவு இருக்காது உலகத்துல நடந்துச்சுன்னு தெரியாது இந்த யூஎஸ்ஏ தாலிபான் பீஸ் டீல்னா என்னன்னு தெரியாது ஒரு இளவும் தெரியாது நல்லவே மாதிரி வந்து உட்காந்துக்கிட்டு நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உண்டாக்க போறோம்னு பொய்ய பொய்யா பேசிக்கிட்டு தெரியக்கூடிய பொய் கக்கிச கக்கி விஷ கக்கிச கக்கி விஷத்த மட்டும்தான் அது கக்கும் பொய் பொய்யா கக்கும் ஒரு உண்மையும் பேசாது அப்படிங்கறத விளங்கிக்கிறணும் இப்ப இதுல காப்பாத்துறதுக்கு என்ன இருக்கு தூதரக அதிகாரிகளே காப்பாத்துறாங்க என்னத்தை காப்பாத்துறாங்க ஒப்பந்தம் போட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியில தாலிபான்கள் செக்யூரிட்டிக்கு நிக்கிறான் ஏர்போர்ட்டுக்கு உள்ள யூஎஸ் ஆர்மி அமெரிக்க ராணுவம் அங்க வந்து பாதுகாப்பு பணியில ஈடுபட்டு இருக்கு ரெண்டு பேரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நீங்க உங்க நாட்டு மக்களை கூட்டிகிட்டு கிளம்புங்க உங்க தூதரக அதிகாரிகள் அவங்க ஆபீசர்ஸ் உங்க ராணுவம் எல்லாம் பெறப்பட்டு போகணும் அதுதான் டீல் ஒப்பந்தம் அதுதான் காப்பாத்துறதுக்கு என்ன இருக்கு இப்ப ரஷ்யா வந்து அவங்க அதிகாரிகளை திரும்ப எடுத்துக்கிறலையா சீனா எடுத்துக்கிறல அவன் அங்கீகரிச்சுக்கிட்டான் தாலிபான்கள் ஆட்சிக்கு சப்போர்ட் பண்றோம் கவர்மெண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்களா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றோம்னு சொன்னவே எதுக்கு தூதரக அதிகாரியை திரும்ப எடுக்கிறான் எவனுக்கு அந்த நாட்டுல உடன்பாடு இல்லையோ எனக்கு இந்த நாட்டுல உடன்பாடு இல்ல நான் உன்னோட வந்து நட்பு நாடாக நான் இருக்க மாட்டேன் உன் ஆட்சி எனக்கு பிடிக்கவில்லைன்ட்டு முறிச்சு ஒரு உறவை முறித்து கொண்டால் அந்த நாட்டுல இருந்து தூதரகத்தை காலி பண்ணி வெளியே வர வேண்டியது அப்படி உறவை முறிச்சுக்கிறல உங்களோட நாங்க நட்புறவோட இருக்கிறோம் உங்களோட நாங்க தொடர்ந்து பயணிக்கிறோம் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருப்போம் உங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம்னு ஒரு நாடு சொன்னுச்சுன்னா அந்த நாடு தூதரக அதிகாரிகள் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இவங்களும் அவங்கள ஒண்ணும் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில இப்ப ரஷ்யா சீனா பாகிஸ்தான் எல்லாம் இந்த ஆப்கானிஸ்தானுடைய இப்போதைய கவர்மெண்ட் தாலிபான்களுடைய கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குது அதனால அவங்க தூதரக அதிகாரிகளை திரும்ப எடுத்துக்கொள்ளல மற்றபடி அமெரிக்கா இந்தியா மாதிரி நாடுகள் இந்த தாலிபான்களை அங்கீகரிக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஏத்துக்கிற மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நீங்க உங்க நீங்க போயிருங்க உங்க நாட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு அந்த நாட்டு மக்களை வெளியேற்றினா அதுக்கு தான் ஏர்போர்ட்டை திறந்து வச்சிருக்கிறான் எல்லாத்தையும் பிடிச்சவன் ஏர்போர்ட்டை மூடுறதுக்கு எப்படி நேரம் ஆகும் எதுக்கு திறந்து வச்சிருக்கிறான் போட்ட ஒப்பந்தம் அது ஒப்பந்தப்படி நாட்டை விட்டு போறவன் போய்க்க இருக்கிறவன் இருந்துக்க அவ்வளவுதான் ஒப்பந்தம் படி நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த விஷயத்த பேசும் போது எப்படி நம்ம பொய் கக்கிஷம் எப்படி பொய்ய கக்கி இருக்குதுன்னா தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக இன்னைக்கு கூட அமெரிக்கா ஆயிரம் ராணுவ வீரர்களை மறுபடியும் ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ள அனுப்பி இருக்காங்க ஆயிரம் பேரை ராணுவ வீரர்களை எப்படி அமெரிக்கா வந்து தங்கள் தூதரக அதிகாரிகளை காப்பாற்றுவதற்காக அனுப்பி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு இப்ப இந்த அளவுக்கு ஒரு பொய்ய ஒரு
தேவகோட்டைக்கு அருகாமையில் உள்ள ராமேஸ்வரத்திற்கும் திருச்சிக்காகவும் போடப்பட்ட ஒரு தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு அருகாமையில் உள்ள கண்ணங்கோட்டை என்ற கிராமத்தை சேர்ந்த கிராமத்தை சேர்ந்த அந்த பள்ளிவாசலை சென்று யாராவது பார்த்தோமா பார்த்தோமா பார்க்கவில்லை பார்க்கவில்லை பார்த்தாலும் கண்டுகொள்ளாமல் சென்று விட்டோம் அந்த பள்ளியோ முறையாக பயன்படுத்தப்படவில்லை பாலடைந்து கிடக்கிறது ஆங்காங்கே ஓட்டைகள் ஏற்பட்டு ஒழுது கழிவறைகள் இல்லாமல் சிதலடைந்து கிடக்கிறது அந்த பள்ளியை புலர் நிர்மாணம் செய்வதற்கு நம்மால் என்ற உதவிகளை அங்கு செய்ய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இது அல்லாஹுடைய ஆலயம் அன்னல் மசாஜிதன்பா மசாஜிதன் பள்ளிவாசல்கள் அல்லாவுக்கு சொந்தமானது அம்மாவுக்கு சொந்தமான ஒரு முறை நீங்கள் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு உதவி நீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கும் காலம் எல்லாம் எத்தனை நபர்கள் அதில் ஒளி செய்கிறார்களோ அங்கே பாதங்களை எடுத்து வைக்கிறார்களோ பள்ளிவாசலை தொழுகிறார்களோ துவா செய்கிறார்களோ அனைத்து நன்மையும் நாம் உயிரோடு இருக்கும் போதும் வரும் நாம் மரணித்த பிறகும் வரும் அது ஐநூறு ஆயிரமோ லட்சமோ நம்மால் இயன்ற அளவு இந்த பள்ளிக்கு உதவ வேண்டும் அல்லாவுடைய அருளால் தேவகோட்டை இருந்து நமது இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் விரைந்து அந்த பள்ளியை சீர் செய்வதற்கான உண்டான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்போதைக்கும் ஜும்மா நடந்து கொண்டிருக்கிறது சில நேரங்களில் நாம் அந்த சாலை வழியாக செல்லக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் அன்றைக்கு வெள்ளிக்கிழமை என்ற சூழல் கூட ஏற்படும் அந்த சமயத்திலே நாம் தொல்லக்கூடிய சூழல் கண்டிப்பாக உருவாகும் அந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேறு பள்ளி இல்லை இந்த ஒரு பள்ளி தான் இருக்கிறது ஆகையால் அன்பான இஸ்லாமிய சொந்தங்களே நீங்கள் அல்லாவுடைய இல்லத்திற்காக நீங்கள் வாரி வழங்குங்கள் நீங்கள் உங்கள் பொருளாதாரத்தை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி முகவரி த ட்ரஸ்டி பள்ளிவாசல் பள்ளிவாசல் இந்தியன் பேங்க் இந்தியன் பேங்க் தேவகோட்டை பிரான்ச் எஸ்பி அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்பது இரண்டு ஆறு ஒன்பது ஆறு ஒன்று ஆறு ஐஎஃப்சி கோட் ஐடி ஐபி சைபர் 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 டி சைபர் ஒன்று இரண்டு அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ميلم فرغنم سيبيراه ستيم بند بيتتد عصدتيم عليند بيتتد